ఫిబ్రవరి పదమూడున మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్ల మండలంలో జరుగు సిపిఐ మహాసభలను విజయవంతం చేయాలని సిపిఐ నాయకులు మీడియా సమావేశంలో కోరారు సిపిఐ మండల పార్టీ కార్యదర్శి పోతుల నరసింహారావు అధ్యక్షతన జిల్లా కార్యదర్శి విజయసారథి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు గార్ల మండలంలో నిర్వహించు సిపిఐ జిల్లా నిర్మాణ మహాసభలను విజయవంతం చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు కట్టబోయిన శ్రీనివాస్ జంపాల వెంకన్న ఎల్లంకి లక్ష్మీనారాయణ కోటి శ్రీనివాస్ మల్లయ్య శశికుమార్ పాల్గొన్నారు సిపిఐ పార్టీ జిల్లా నిర్మాణ మహాసభలు ఇక్కడ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఈ నిర్మాణ మహాసభకు జిల్లా నలుమూలల నుండి పదహారు మండలాల నుండి మూడు వందల మంది ప్రతినిధులతో ఈ నిర్మాణ మహాసభ జరుపుకుంటాను ఈ నిర్మాణ మహాసభలో ప్రధాన సమస్యలు అయినటువంటి మహబాద్ జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధి మహబాద్ జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధి అంటే ప్రధానంగా పునరుద్ధరణ చట్టంలో వచ్చినటువంటి పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయాలని సాగునీటి రంగానికి సంబంధించినటువంటి సీతారామ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా తక్షణమే బయ్యార పెద్ద చెరువు రిజర్వాయర్గా చేస్తూ ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా గార్ల ఈ మండలాల్లో డొన్నకల్ మహబాద్ మన మహబాద్ ప్రాంతానికి నీళ్లు అందించే పద్దతుల్లో ఆ యొక్క ప్రాజెక్టును ఈ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని వీటితో పాటు కేసీఆర్ ఈ మధ్యకాలంలో ఇచ్చినటువంటి హామీ మొదటిసారి ఇచ్చినటువంటి హామీలతో పాటు రెండవసారి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి మేము ఎక్కడైతే పేదలకు అర్హులైన పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఉంటే అక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తానని చెప్పారు ఆ హామీని నెరవేర్చలేదు అది నెరవేర్చాలని అదేవిధంగా నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ వృత్తి మూడు వేల ఐదు రూపాయలు ఇస్తామని ప్రకటించడం జరిగింది ఎన్నికల హామీగా దాన్ని అమలు చేయాలని అదేవిధంగా యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిండినటువంటి వాళ్లకు మరి వృద్ధాప్య పిటిషన్లు ఇస్తానని చెప్పి ప్రకటించడం జరిగింది సంవత్సరం గడిచినా కూడా ఈ హామీలను నిలబెట్టలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఈ హామీలు నిలబెట్టాలి ఈ మూడు అంశాల మీద జిల్లా నిర్మాణ మహాసభలకు చర్చించి మహబాద్ జిల్లా సమగ్ర వీటితో పాటు ఇంజనీరింగ్ కళాశాల కోసం ఉద్యానవన యూనివర్సిటీ కోసం అదేవిధంగా గిరిజన యూనివర్సిటీ అత్యధిక జనాభా ఉన్నటువంటి గిరిజన యూనివర్సిటీది గిరిజన ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో మరి గిరిజన యూనివర్సిటీ మహబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేయాలని ఈ డిమాండ్స్ తో పాటు ఇంకా ప్రజల సమస్యల మీద భవిష్యత్తు పోరాటాల కోసమే ఈ యొక్క మహాసభలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోబోతుంటాను పార్టీని బలోపేతం చేయడంతో పాటు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం పోరాడే పద్ధతుల్లో కూడా ఈ నిర్మాణ మహాసభల్లో నిర్ణయాలు తీసుకుంటాను అదేవిధంగా ఇవాళ కేసీఆర్ గారు అధికారంలోకి వచ్చి రెండవసారి సంవత్సర కాలం గడిచిపోయి ఈ సంవత్సర కాలంలో ఇచ్చిన హామీలు కూడా అమలు చేయలేదు గతంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలను అమలు చేయలేదు అదేవిధంగా ఇవాళ అబద్దాలతోటి ప్రచారం చేసి ఇవాళ మళ్లీ మున్సిపల్ ఎన్నికలు వచ్చిన సందర్భంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తను ఎట్లా గెలవాలి ఏ పద్ధతుల్లో గెలవాలని తెర మీదకి మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కేటీఆర్